。在刚刚，这个年轻且酷的太子，竟钓上一条三万五千斤的蛟龙鱼。富豪们纷纷出二十亿、五十亿、六十亿收购，然而他却只想拿来当宠物。啊那那那那那那那那，老祖宗，今天我们钓什么鱼？听说水库里有条变异鲤鱼进化成蛟龙鱼了，老祖宗带你去拿捏它。进化的鲤鱼，那应该能卖好多钱吧？钓它不是用来卖的，是把它抓到村子里来当吉祥物的。哦，不愧是老祖宗，眼光果然长远。抛出新鲜满满的第一杆。居然有钓鱼老杆来找我麻烦！自从进化成蛟龙鱼之后，我就长到了三万五千斤。区区钓鱼老，只能成为我的零食而已。来了，好恐怖的力量！我还从来没钓过这么大的鱼，很好，这让我兴奋起来了。不过如此，连我一成的实力都不如。下来吧你。啊这鱼肯定在万斤以上，不然不可能会这么强。我也不会轻易认输的。将鱼十八钓第一钓，老奶奶准备我。还不错嘛，居然能够撼动我一丝。不过这还远远不够。低估了，这鱼恐怕达到了两万斤，我要全力以赴才行。将鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。这个钓鱼老倒是有点意思，力量不光没有减弱，反而愈战愈勇。但我也懒得陪你玩了。蛟龙诀第一式，潜龙再晕。到了，这鱼刚才根本就没有认真，它只是在跟我玩耍。这才是它真实的实力，好强的拉力，要坚持不住了。无谓的挣扎，下来吧你。想鱼钓法第一钓，老奶奶准备我。钓鱼老永远不会轻易放弃，别说你是两万斤以上，就算你是十万斤，今天我也跟你拼了。想鱼钓法第二钓，打鱼棒法。啊、这钓鱼老倒是蛮有毅力，但是我和你之间的差距可不是靠毅力就能弥补的。蛟龙诀第一式，潜龙再渊。就在这千钧一发之际，这鱼钩甩了过来，将表哥钓了上去。又是你，小妹妹，谢谢你救了我。你今天是来盘他的吗？嗯，村子里缺个吉祥物，正好钓他回去。这条鱼有三万斤以上，而且还进化出了龙的力量，可不是普通的鱼能比的。要不我们俩一起出手吧？老祖宗，我喜欢挑战高难度。等我坚持不住，我会叫你帮忙的。那好吧，那你小心一点。这人类居然还敢抛饵，真是不知死活，来多少我吃多少。刚咬钩就发挥出这么大的力量吗？果然不是一般鱼能比的。但老祖宗，我也不是吃素的，给我起。这个钓鱼老比上一个强了不少，但还不是我的对手。蛟龙绝地一式，潜龙再渊。老祖宗，我算是碰到对手了。这是迄今为止让我感受压力最大的一条鱼。老祖宗，我也要拿出实力了。自创钓法第八钓，龙卷风摧毁飞机场。龙卷风摧毁飞机场。一阵比一阵强的拉力，好恐怖的钓鱼技法！要是换成别的鱼，估计早就被钓上去了。但你今天遇到的可是我，蛟龙诀第二是轰天龙威。好霸道的力量！这是老祖宗，我第一次受伤，有意思，我已经兴奋起来了。自创钓法第六式，定海神针加强版。哦，这招不管看几次都很吃惊，这简直就是钓鱼神技！只要鱼竿足够坚硬，什么鱼都能够拿捏。这小妹妹果然是钓鱼界的天才，居然能够想到这么厉害的招式。那是我们老祖宗可是被称为全能天才，就没有什么是他不会的。
这个钓鱼佬究竟什么来头？我都已经用出这般力量了，他居然还能坚持住，看来今天遇到对手了，我要倾尽所有了。你慢慢跳吧，老祖宗，我吃个棒棒糖压压惊仙。怎么回事？这个钓鱼佬的力气是用不完的吗？再这样下去，我就要败了。我得用出所有的力量。蛟龙诀第三式，怒海惊涛。好恐怖的动静！看来刚才这条鱼跟我决力的时候，根本就没有用全力。我在他眼里不过只是个小丑罢了。这真的是一条鱼吗？不知道的还以为这水库里住了一条蛟龙呢。这就是你最强的绝招了吗？出于对你的尊重，连连就堂堂正正和你对决。组合技：自创教法第五调，龙之怒。接第七调，窜天猴之调；接第九调，九天雷霆双脚；再接第四调，蛟龙出海。啊、这怎么可能？好强的爆发力，我扛不住了！鱼子鱼孙们，快来帮我切断鱼线！老祖宗，这个鱼线太坚硬了，我们切不断啊！完了。发不了！区区三万五千斤蛟龙鱼拿捏、啊，这一套操作也太牛皮了！哪怕是条金鱼，都得被钓上来吧？恐怖如斯，我自愧不如，我根本就不配和这位小妹妹一起钓鱼。老祖宗，你这组合技什么时候能教教我？太强了！这蛟龙鱼这么大，肯定能够给村里带来天大的福运。嗯，小棉包一听大家都在夸赞他，他立马老气横秋道：“低调低调，这只是老祖宗我强大实力的冰山一角而已。<笑>”小妹妹，这条蛟龙鱼你愿意卖给我吗？我可以出二十亿收购。一条万金变异鲨鱼都有十亿了，这么难得的蛟龙鱼你才出二十亿，你是不是把我们老祖宗当傻子耍？不敢不敢，这样吧，四十亿行不行？小妹妹，你别被这个奸商骗了，这鱼可不止四十亿，我可以出五十亿买，卖给我吧。我看你们两个都没有诚意，小妹妹，我出六十亿，还是卖给我吧。哦，老祖宗，要不然我们卖给他们吧，整整六十亿啊。要是拿到钱，我们全村就发达了。金钱不过是过眼云烟，开心快乐才是最重要的，不要被欲望支配了。说着，小棉包看向了富豪们：“这条鱼是给村里当吉祥物的，不卖的，你们走吧。”说完，小棉包就将三万五千斤的蛟龙鱼绑在三蹦子上带走，只留下了一脸不可思议的富豪们。在刚刚，黑鱼族便溢出了三条万斤大鱼，正想称霸水库，却没想下一秒。就被这个年仅九岁的胖子一杆狂灭，拿捏。太奶奶，不好了，不好了！附近水库里除了条变异黑鱼，村里养的鸭子都被他吃掉了，就连村民都被他吃了一个。啊！居然感动老祖宗村里的人，今天就把他盘上来吃掉。哦。老祖宗，让我来。最近跟在您身边，我感觉自己的实力又进步了。好，那就你打头阵，出发。这个水库已经被我们黑鱼族统治了，哪怕是人类来了，也别想捕捞我们。族长已经达到两万斤，有谁能是你的对手？是啊，再加上我们两个，我们黑鱼一族一共四万五千斤，来再多钓鱼佬也只能给我们当点心。小小黑鱼，今天就把你盘上来给老祖宗当礼物。嗯，族长，居然有钓鱼老敢来挑战我们，我们该怎么办？我黑鱼一族岂是怕事的鱼？区区钓鱼老，拖下水吃了就是。族长说的对，就让我来养我族鱼喂。来了，够强的拉力。比我上次钓的千斤大鱼力气大了十倍不止，不过我也不会轻易认输的。就这么点实力嘛，真是不知所谓，看来是来送死的。
，拉力又增加了。我不能给老祖宗丢脸，老祖宗掉法第一掉。龙卷风摧毁停车场。这个钓鱼佬还挺能坚持，不过实力还是太弱了，是时候该进我的肚子了。这条鱼起码有一万斤，对我来说是个巨大的突破，我绝对不能轻易放弃。老祖宗钓法第三钓，蛟龙出海。老三，你行不行啊？对付一个钓鱼佬这么半天，这个钓鱼佬临时突破了，天赋不可小觑。不过也到此为止了。完了，这条鱼的力气太大了，我实在坚持不住了。哦、这是一万斤的黑鱼，这小伙死定了。一万斤的也敢钓，这小子真是不自量力。哦，老祖宗，快救他呀，不然他就被吃了。放心，有老祖宗在呢，没有意外。<笑>自创钓法第八钓，窜天猴之钓。哼！接翔鱼十八钓第二钓，打鱼棒法。<笑>卧槽！一个小女孩居然把一条万斤大鱼打下了水，这也太离谱了吧！啊，这得要多大的力气？这真的只是一个小女孩吗？哦，老祖宗，还好有你，我爱死你了！老祖宗，你怎么还会相鱼十八钓？看了那么多遍，自然就学会了，这一招还是蛮好用的。不愧是老祖宗，简直就是钓鱼界的绝世天才。<笑>退后吧，你已经表现得够好了，接下来交给老祖宗我就行。抛出信心满满的第一杆。虽说能把鱼打下水，但是想要钓上来可是完全不一样的。我觉得也是，一个小孩子能有多大力气，肌肉男都钓不上来，更别说他了。老三，吃掉那个人类了吗？有个小女孩坏了我的好事，把她给救走了。老三，你也太菜了吧，居然连个小屁孩都搞不定。刚才在空中使不上力才吃了亏，有本事他抛个饵试试，保证把他拖下水吃掉。还真敢抛啊，那我就不客气了。区区一万斤，老祖宗我随便拿捏。自创钓法第一钓，龙卷风摧毁停车场。龙卷风摧毁停车场。这这怎么可能？好强的力量，根本和我不是一个级别的。族长，你快看，这个老三超训的了，居然连个小女孩都搞不定。哼，我们好不容易才统治了这个水库，你要是败给这个了小女孩，那我们一族可就丢人丢大了。不行，这关乎我们黑鱼一族的颜面，我要用出全力了。没用的，你这点力量只能给老祖宗我热热身，上来吧你！族长、大长老，快救我，我扛不住了，这个钓鱼佬实在是太恐怖了。哼，你如此废柴，简直丢我们黑鱼一族的脸，还好意思让我们救你？老大，再怎么说，老三也是我黑鱼一族的顶梁柱，绝不能让他被吊上去。快帮忙！看在族长的面子上，我就救你一次。钓、嗯、鱼佬，感受我黑鱼一族的力量吧！力量一下子增加到两万五千斤了，看来是有鱼帮忙。但老祖宗，我可不是好惹的。自创钓法第三钓，定海神针。这这怎么可能？我们两个都已经一起上了，这个钓鱼佬居然还能坚持，他到底有多强的力量？我都跟你说了，这个钓鱼佬不简单，你还要嘲讽我？别再轻视他了，赶紧用出全力，不然我们两个都得完蛋。行，那我们一起倾尽所有。再试探一会儿，这水下可能还有大鱼。老祖宗，我要一网打尽！<笑>族长，这个钓鱼佬的实力太恐怖了，我和三长老联手也不是他的对手，快来助我吧！哎，我们三个一起上，就不信还拿不下他。
，鱼竿上的力道又增加了，看来又有大鱼帮忙了。老祖宗，我也该拿出实力了。自创钓法第八钓龙卷风摧毁飞机场。龙卷风摧毁飞机场。这怎么可能？我们三人合力可是达到了四万五千斤。这个钓鱼佬究竟是什么来头？居然能和我们僵持不下？组长，快用出我们可以一组的秘法吧，不然我们今天就要败了、哎。这个钓鱼佬确实值得我们用出全力。黑鱼族秘法，吞噬天地。好强的吸力，就像是被黑洞拉扯一样。这三条黑鱼也不简单。老祖宗，我兴奋起来了！自创钓法第十钓，无敌风火轮。天哪，这个钓鱼佬的力量居然还隐隐上风，而且还一直在增强，太离谱了！我们只有最后一次机会，组长，我们同时用出最强的力量，才能和他一决高下。最后的决战了吗？老祖宗，我也要用出全力了！组合技，自创钓法第五钓，龙之怒，结窜天猴之钓，击九天雷霆双脚灯，再接蛟龙出海。啊！好强的爆发力，我们完全使不上力。完了，这究竟是什么钓鱼？好可怕！呜呜呜，要被吃掉了！啊啊、我操！我看到了什么？一、二、三，三条变异大黑鱼，一条比一条大，这三条加起来得有四万五千斤吧？这真的只是个小孩子吗？我从来没见过这么厉害的钓鱼佬。哦，不愧是太奶，依旧是稳定发挥。这黑玉做成酸菜玉可香了，夺回了老祖宗。今天晚上可有口福了，拿捏。<笑>